பிரைஸ் த லாட் சேனல் ட்ரைனியர்கள் அனைவருக்கும் எங்கள் அன்பின் நல்வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் புதன்கிழமை உங்ககிட்ட ஒரு கேள்வி கேட்டிருந்தோம் ஏழு நல்ல பசுக்களுக்கு யோசிப்பு கூறிய அர்த்தம் என்ன அதற்கான விடை ஏழு வருடங்கள் அப் நிறைய பேர் வாட்ஸ்அப்பில் ஆன்சர் பண்ணியிருந்தீங்க காட் பிளஸ் யூ அண்ட் கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ் இன்று கூட வேதத்தில் இருந்த ஒரு பகுதியை நம்ம வாசிக்க கேட்போம் ஒரே ஒரு வசனம் அப்போஸ்தலர் நான்காம் அதிகாரம் பன்னிரெண்டாம் வசனம் அவராலே அன்றி வேறொருவராலும் ரட்சிப்பு இல்லை நாம் ரட்சிக்கப்படும்படிக்கு வானத்தின் கீழெங்கும் மனுஷர்களுக்குள்ளே அவருடைய நாமமே அல்லாமல் வேறொரு நாமம் கட்டளையிடப்படவும் இல்லை என்றார் அவராலே அன்றி வேறு ஒருவராலும் ரட்சிப்பு இல்லை நம்முடைய ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து அவர் அவர் மட்டும்தான் அவர் இல்லைன்னா நம்மளுக்கு ரட்சிப்பே கிடையாது இந்த ரட்சிப்பின் கேடகம் என்பது நமது வாழ்க்கையிலே ஒரு நித்திய சந்தோஷத்தை நமக்கு கொடுக்கிறது பாவமான வாழ்க்கையிலிருந்து நம்மளுக்கு பாதுகாப்பை அளிக்கிறது கவலைகள் பாரங்கள் சோர்வுகள் நம்முடைய வாழ்க்கையில் அடிக்கடி ஏற்படுகிறதான சூழ்நிலைகளிலிருந்து நம்மளை மீட்டுக் கொள்கிறது இந்த ரட்சிப்பை தருகிறவர் நம்முடைய சர்வ வல்லமை உள்ள தேவன் இல்லையா ஒரு மனுஷன் ஒரு பொருளை நம்மக்கிட்ட கொடுத்தாருன்னா அதை திருப்பி வாங்கிப்பான் ஆனால் வந்துட்டு இந்த ரட்சிப்பு மட்டும்தான் நம்மக்கிட்ட இருந்து யாராலுமே வெளியில் எடுத்துக்கவே முடியாது அப்படி ஒரு ரட்சிப்பின் அனுபவத்தை பற்றி நிறைய பேர்ட்ட போய் கேட்டு பாருங்களேன் அந்த ரட்சிப்பின் அனுபவத்தை பற்றி சொல்லும் போது ஒரு ஒரு அவ்வளோ ஒரு சந்தோஷம் அவ்வளோ ஒரு பூரிப்பு அவங்க மனசுக்குள்ளே இருக்கும் அந்த ரட்சிப்பின் சந்தோஷம் இன்னைக்கு நம்மக்கிட்ட இருக்கா லூக்கா பத்தொன்பதாம் அதிகாரத்திலே சகேவை பற்றி நாம் வாசிக்கிறோம் எல்லாராலும் வெறுக்கப்பட்டு ஒதுக்கப்பட்டு சமுதாயத்தினால புறக்கணிக்கப்பட்ட ஒரு மனுஷர் அவர் என்ன பண்ணுறாரு இயேசுவை பார்க்கறதுக்கு அவளோட அந்த காட்டுத்திக்கு மரத்தில் ஏறுறாரு இயேசு என்ன பண்ணுறாரு அது அந்த குள்ளமாக இருந்தபடியால் மரத்தில் இருக்காரு ஆனால் அங்கே வந்து நின்று இயேசு அந்த மரத்தில் மேலே இருந்து சகேவை பார்த்து சகேவே கீழே இறங்கி வா இன்றைக்கு நான் வீட்டுக்கு வரணும் அப்படின்னு சொல்லி வீட்டுக்கு போகிறார் இப்போ கூட இருந்த ஜனங்கள்லாம் முருமுறுக்க ஆரம்பித்தாங்க பாவியான மனுஷனாச்சே இவர் வீட்டுக்கு போயிட்டு இயேசு போகிறாரு அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க ஆனால் இயேசு உள்ளே போயிட்டு அவர்கிட்ட பேச உடனே அவர் என்ன பண்ணார் சகையை தன்னுடைய பாவத்தை எல்லாவற்றையும் அறுக்கையிட்டு நான் எல்லாருக்கிட்டையும் எவ்வளோ தேவையில்லாமல் நான் வாங்கியிருந்தேன் எல்லாத்தையும் நாளத்தினையாக திருப்பி தரேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அறிக்கை பண்ணுறாரு அவர் உள்ளத்துக்குள்ளே ஒரு ரட்சிப்பு கடவுள் அழிக்கிறார் இல்லையா என்ன சொல்கிறார் இன்றைக்கு இந்த வீட்டிற்கு ரட்சிப்பு வந்தது என்று சொல்கிறார் நமக்குள்ளே மட்டும் ரட்சிப்பு இருந்தால் பத்தாதுங்க நம்முடைய குடும்பத்தில் அனைவருக்குமே அந்த ரட்சிப்பு வேண்டும் எங்களுக்கு நிறைய ஃபோன் கால்ஸ் வருது சிஸ்டர் சகோதரிகள் ஃபோன் பண்ணி சொல்கிறாங்க என் கணவருடைய ரட்சிப்புக்காக ஜோம் பண்ணிக்கோங்க என் பிள்ளைகளுடைய ரட்சிப்புக்காக ஜோம் பண்ணிக்கோங்க நிறைய ஃபோன் கால்ஸ் எங்களுக்கு அதுதான் வருது ரட்சிப்பு மிகவும் முக்கியம் பிரியமான நம்முடைய வாழ்க்கையில் நம் முழுமையாக நம்ம ஒப்பு கொடுக்கும் பொழுது கடவுள்கிட்ட நம்முடைய கடவுளை சார்ந்த நம்ம ஜீவிக்கும் பொழுது அந்த ரட்சிப்பின் அனுபவத்தை நாம் நிச்சயமாகவே பெற்றுக்கொள்ள முடியும் ஏசு என்ன பண்ணால் நம்முடைய வெளியில் நின்றுட்டு கதவை தட்டிகிட்டு இருக்கார் இதயத்தில் இதய கதவை தர மகளேன்னு சொல்லிட்டு தட்டிகிட்டு இருக்கார் எல்லா கதவுக்கும் வெளியில் தான் தாப்பால் இருக்கும் ஆனால் நம்முடைய இதயத்துக்கு மட்டும் உள்ள தாப்பால் நம்ம கதவை திறந்தால் மட்டும்தான் ஏசு உள்ளே வர முடியும் அப்போ தான் அந்த ரட்சிப்பின் அனுபவத்தை நாம் பெற்றுக்கொள்ள முடியும் யோவான் பத்தாம் அதிகாரத்தில் ஒன்பதாம் வசனம் இப்படி சொல்கிறது நானே வாசல் என் வழியாய் ஒருவன் உட்பிரவேசித்தால் அவன் ரட்சிக்கப்படுவான் அவன் உள்ளும் புறமும் சென்று மேய்ச்சலை கண்டடைவான் ஏசு மத்திரந்தான் அவர் தான் வாசல் அவர் தான் வழி எல்லாமே அவர் தான் அவருக்கு அவர் என் வழியாய் ஒருவன் உட்பிரவேசித்தால் அவருடைய கட்டளைக்குள்ளே கீழ்ப்படிஞ்சு அவருடைய க கட்டளைகளை நம்ம கை கொண்டு நடப்பையுமே நடப்போமே ஆனால் நிச்சயமாகவே இந்த ரட்சிப்பை நாம் பெற்றுக்கொள்ள முடியும் அந்த ரட்சிப்பு நம்ம கூட இருக்கும் பொழுது எல்லா விதமான பாவ காரியங்களிலிருந்தும் பாரமான சூழ்நிலைகளிலிருந்தும் கர்த்த நம்மை ரட்சிக்க வல்லவராயிருக்கிறார் நம்மளுக்கு பாதுகாப்பை தருகிற தேவனாயிருக்கிறார் ஜபிப்போமா எங்களை நேசிக்கிற எங்கள் அன்பின் நல்ல பிதாவே இந்த ரட்சிப்பின் அனுபவத்தை நாங்களும் பெற்றுக்கொள்ள எங்களை உம்மிடத்தில் நாங்கள் முழுமையாய் ஒப்பு கொடுக்குறோம் ஏசப்பா இந்த நேரத்திலும் என்னோடு இணைந்து ஏசப்பா இந்த ரட்சிப்பின் அனுபவம் எனக்கும் வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கிற கர்த்தாவை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறதான ஒவ்வொருவரையும் நீர் கண்ணோக்கி பார்க்கும்படியாக ஜெபிக்கிறோம் அவர்கள் அடி அறிக்கை எடுக்கிறதான ஒவ்வொரு பாவங்களையும் அவர்களுக்கு மன்னித்து ஏசப்பா ஒரு புதிய ரட்சிப்பின் அனுபவத்தை அவர்களுக்கு நீர் தரும்படியாக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் இந்த உலகத்திலே நாங்கள் வாழ்வதற்கு ஏசப்பா என்ன உலக பிரகாரமான காரியங்களுக்கு எங்களுக்கு அத்தியாவசியமாக இருந்தாலும் ரட்சிப்பும் மிக முக்கியம் ஏசப்பா உங்களிடத்துல நாங்கள் வருவதற்கு கர்த்தாவே உங்களுடைய பாதையில் நாங்கள் சேர்வதற்கு ஏசப்பா ரட்சிப்பு எங்களுக்கு எவ்வளோ முக்கிய
பிள்ளைகளுக்கும் கணவருக்கும் ரட்சிப்பை வேண்டும் என்று தெபித்துக் கொண்டிருக்கிற ஒவ்வொரு சகோதரிகளும் கண்ணோக்கி பார்க்க முடியாது அந்த குடும்பத்திலே சந்தோஷத்தையும் சமாதானத்தையும் ரட்சிப்பையும் கட்டளையிட்டு ஏசப்பா நீர் அவர்களை பாதுகாக்க முடியாது செபிக்கிறோம் வழிநடத்துங்க பாதுகாத்துக் கொள்ளுங்க ஏசுவின் மூலம் செபிக்கிறோம் எங்கள் ஜீவனுள்ள நல பிதாவே ஆமேன் இன்றைக்குரிய வேதவினா தேவதூதன் ஆகாரை சந்தித்த துறவு எப்படி அழைக்கப்பட்டது தேவதூதன் ஆகாரை சந்தித்த துறவு எப்படி அழைக்கப்பட்டது இதற்கான விடை திங்கக்கிழமை நான் உங்கள் கூட லைவில் வரும்போது உங்ககிட்ட பேசுகிறேன் உங்களுடைய ஆன்சர்ஸை நீங்கள் வாட்ஸ்அப் மூலயமாகவும் நீங்கள் தொலைபேசி மூலயமாகவும் எங்களுக்கு தெரியப்படுத்தலாம் நாங்கள் ஃபேஸ்புக் மற்றும் யூடியூப்பில் லைவாக இருக்கிறோம் தொடர்ந்து எங்களோடு இணைந்துருங்க காட் பிளஸ் யூ அண்ட் டேக் கேர் பபாய்